हेलो गुड मॉर्निंग माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर ए एन बसुगड़े प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स गोपाल कृष्ण गोखले कॉलेज कोलहापुर टुडे वी आर डीलिंग विथ द यूनिट नंबर वन विच इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पार्ट वन इन लास्ट ईयर सिलेबस वी हैव स्टडीड द relationship between the two or two variables also we have obtained the correlation coefficient between the two variables and we have studied the regression also we have obtained the regression equation of y on x regression equation of x on y that means with the help of carl pearson's correlation coefficient we have obtained the relationship between the two variables for example there will be a relation between heights and weights income and expenditure sales and profit or rainfall and yield so these are the two variables which are related to one another but with the help of correlation we can't estimate the value of one variable knowing the value of other variable means if you know the uh income then we can't estimate the expenditure or if you know the expenditure we can't estimate the income similarly we can't estimate the yield of a crop knowing the rainfall so that can be obtained with the help of regression that we have studied in the last year that is in bsc part 1 semester 2 so using uh, means if x is known to you then we can estimate the most probable value of Uh, y by using the linear regression equation of y on x similarly if we know the value of y then we can estimate the most probable value of x using the regression equation of x on y so all those things we have studied in the last year but in practice uh, only the two variables are not related there may be many variables which are related to one another or a one variable can be affected uh, with the um, by the uh, two or more than two variables so such a relation we can study with the help of multiple regression for example uh, the yield of a crop is depending upon rainfall that we have studied in last year syllabus but it is Uh, not only depending upon the rainfall it will be also depending upon the quality of seeds used jar apan changlya quality che seeds jar vaparle astil tar aplo pikacha utpadan he changla yu shakta je seeds he generally kay hote ki shetkari apla ja velela pikacha pik tayar hon yet tya velela to changla changla tapor biyana je asel to kay karat asto आपल्या घरी सेव्ह करून ठेवत असतो आणि पुढच्या वर्षीच्या पेरणीच्या वेळी ते वापरत असतो पण त्याला कुठल्याही प्रकारचे प्रोटेक्टिव्ह किंवा केमिकल्स वगैरे असे लावलेले असत नाहीत टेम्परेचर मेंटेन केलेलं असत नाही त्यामुळे त्याची जी उगवण शक्ती असते ती फार कमी असते आणि मग दहा किलो बियाणं लागत असेल एकरी तर ते पंधरा किलो वगैरे पेरणी करावी लागते आणि त्याची उगवण शक्ती पण कमी असल्यामुळं पुढं आणि त्याला कुठलेही केमिकल्स वगैरे लावले नसल्यामुळं पुढं जर पावसाचं प्रमाण जर कमी झालं तर काही वेळेला रोगराईला ते बळी पडू शकतात तेच जर आपण मार्केटमध्ये तयार केलेलं जे काही तयार असलेलं बियाणं घेऊन जर आपण त्याचा वापर केला तर त्या मार्केटमधल्या बियाणाला काय केलेलं असतं शेतकऱ्याकडूनच चांगलं बियाणं त्यांनी घेतलेलं असतं आणि त्या बियाणाला काय केलं जातं केमिकल्स लावले जातात डिसीजपासून प्रोटेक्शन असणारे काही गोष्टी लावल्या जातात आणि एअरटाईट बॅगांमध्ये त्यांना काय केलं जातं पॅक केलं जातं आणि एअर कंडिशनमध्ये त्यांना प्रिझर्व्ह केलं जातं एअर कंडिशन वातावरण जे काही टेम्परेचर मेंटेन करायचं आहे ते ठराविक टेम्परेचर मेंटेन करून त्यांना स्टोअर करून ठेवलं जातं वर्षभर आणि मग नेक्स्ट इयरला ते मार्केटमध्ये आणलं जातं आणि त्यामुळं काय होतं की त्याची जी उगवण शक्ती आहे ती त्याची चांगली असते त्याचबरोबर ते लवकर रोग राहिला बळी पडत नाही आणि त्यामुळं आपलं पिकाचं उत्पादन वाढीला त्याचे त्याचा आपल्याला जास्त उपयोग होतो त्याचप्रमाणे दुसरा फॅक्टर अफेक्ट करणारा जो आहे आपल्या यील्डवरती तो म्हणजे सॉईल फर्टिलिटी जर काळी शेती चांगली जर आपल्याकडं असेल तर त्याचं उत्पादन हे चांगलं येऊ शकतं 
आणि जर आपण रान वगैरे असेल तर त्याचं उत्पादन आपल्याला चांगलं मिळणार नाही जर सॉईलची फर्टिलिटी चांगली असेल तरच आपलं उत्पादन पिकाचं हे चांगलं येऊ शकतं सो दॅट इज द अनादर फॅक्टर विच इज अफेक्टिंग ऑन दी ईल्ड ऑफ ए क्रॉप तिसरा भाग आपल्याला सांगता येईल की वेदर कंडिशन ऑर क्लायमॅटिक कंडिशन जर आपल्याला पोषक असं क्लायमेट वातावरण जर आपल्याकडं अवेलेबल असेल तरच पिकाचं उत्पादन हे चांगलं येऊ शकतं भात शेती करायची असेल तर आपल्याला पावसाळी सीझनच लागेल उन्हाळ्यामध्ये जे पावसाळ्यामध्ये जे पिकाचं उत्पादन मिळतं तेच जर उन्हाळ्यामध्ये आपण आपल्याकडच्या पाण्याची सोय करून जर केलं तर ते वन फोर्थ सुद्धा आपल्याला मिळत नसतं तर ते क्लायमेटचा त्याच्यामध्ये फरक पडतो किंवा जसं आपण मँगोबद्दल म्हणतो की देवगड किंवा रत्नागिरीचे आपूस आंबे जे आहेत ते चांगल्या पद्धतीचे असतात किंवा चांगल्या क्वालिटीचे असतात आणि मग तेच जर तसलं झाड जर आपण कोल्हापूरमध्ये आणून लावायचं म्हणलं तरीसुद्धा काय होणार आहे सगळ्या गोष्टी त्याच जरी असल्या तर क्लायमेटमध्ये फरक आहे त्यामुळे तिथलं तिथल्या झाडाला म्हणजे देवगडमध्ये जर ते झाड असेल तर त्या झाडाला येणारे आंबे जे आहेत ते जर हजार लागत असतील तर कोल्हापूरमध्ये जवळपास तीन चारशेच लागतील त्याला त्याचा शेप साईज कलर आणि त्याची स्वीटनेस जो आहे तो आपल्याला इथं मिळू शकत नाही कारण का ते क्लायमेट तसं आपल्याला इथं पोषक असं त्या आंब्यांना नाही आहे आणि त्यामुळं त्या सगळ्या गोष्टी त्या बदलत असतं आणि पिकाचं उत्पादनसुद्धा घटलेलं आपल्याला दिसून येतं आहे त्याचबरोबर आपल्याला सांगता येईल की फर्टिलायझर्स यूज चांगल्या पद्धतीचे फर्टिलायझर मध्ये मध्ये काही डोजेस आपण देत गेलो तर पिकाचं उत्पादन वाढेल जर आपण पेरलं आणि नंतर शेवटी आपण कटिंगलाच गेलो तर मात्र आपल्याला पिकाचं उत्पादन वाढ वाढलेलं दिसणार नाही किंवा त्याचं प्रमाण कमी असलेलं आपल्याला आढळून येतं त्याचबरोबर आपल्याकडं इरिगेशन फॅसिलिटी असेल पाण्याची आपल्याकडं सुविधा असेल पाऊस आहे पण तो मध्ये थोडे दिवस पंधरा दिवस पाऊसच पडला नाही सुरुवातीला पडल्यानंतर मग अशा वेळेला पिकं वाळण्याचे चान्सेस जास्त असतात आणि त्यामुळं ते खराब होण्याचे चान्सेस जास्त असतात त्यावेळेला जर तुमच्याकडं बोरवेल असेल विहीर असेल किंवा नदीचं पाण्याची सुविधा असेल तर ते जर पाणी तुम्ही त्यांना त्या पिकाला दिला तर पाऊस पडेपर्यंत त्यांना जीवदान मिळू शकतं आणि त्यामुळे सुद्धा पिकाचं उत्पादन वाढू शकतं तर एवढ्या सगळ्या गोष्टी रिस्पॉन्सिबल आहेत एकच नसतं तर इन्फॉल हा रिस्पॉन्सिबल आहे असं नाही आहे चांगलं पीक येण्यासाठी तर त्यासाठी एवढ्या सगळ्या गोष्टी सगळे फॅक्टर त्याला रिस्पॉन्सिबल आहेत चांगली ईड ईल्ड येण्यासाठी आणि म्हणून डेफिनेशन देत असताना मल्टिपल रेग्रेशनची अशी दिले द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द जॉईंट इफेक्ट ऑफ ग्रुप ऑफ व्हेरिएबल्स अपॉन अ सिंगल व्हेरिएबल इज कॉल्ड ॲज अ मल्टिपल रेग्रेशन म्हणजे या सगळ्या ग्रुप ऑफ व्हेरिएबलचा त्या ईल्डवरती किंवा एका सिंगल व्हेरिएबलवरती काय परिणाम होतो त्याचा स्टडी म्हणजेच काय असेल मल्टिपल रेग्रेशन नोटेशनमध्ये सांगायचं झालं तर आपल्याला इफ एक्स वन एक्स टू एक्स पी आर दी पी व्हेरिएबल्स अँड इफ एक्स वन डिपेंड्स ऑन एक्स टू एक्स थ्री डॉट 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 एक्स पी देन द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वन अँड एक्स टू एक्स थ्री डॉट 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 एक्स पी इज कॉल्ड ॲज अ मल्टिपल रिग्रेशन मॅथमॅटिकली हे आपण रिलेशन कसं दाखवू तर याच्यामध्ये इट इज गिवन बाय एक्स वन इक्वल टू ए प्लस बी वन टू डॉट थ्री डॉट 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 पी एक्स टू प्लस बी वन थ्री डॉट टू फोर कारण थ्री इकडं आल्यामुळं टू फोर डॉट 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 पी एक्स थ्री प्लस अँड सो वन बी वन पी डॉट टू थ्री फोर फाय डॉट 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 पी मायनस वन एक्स पी ज्याच्यामध्ये ए बी वन टू डॉट थ्री फोर डॉट 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 पी बी वन थ्री डॉट टू फोर डॉट 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 पी एक्सेट्रा जे काय आहेत ते सगळे काय आहेत कॉन्स्टंट्स आहेत आता यांचे नोटेशन काय आहेत ते आपण बघूया जे आपण आपण बी वन टू डॉट थ्री जसं गेल्या वर्षीच्या सिलॅबसमध्ये बी वाय एक्स बी एक्स वाय अशा पद्धतीचे आपण नोटेशन बघितले बी वाय एक्स इज द रिग्रेशन कोइफिशंट ऑफ वाय ऑन एक्स इक्वेशन बी एक्स वाय इज द रिग्रेशन कोइफिशंट ऑफ एक्स ऑन वाय अशा पद्धतीनं म्हणलं आपण एक्सला वन म्हणलं आणि वायला टू म्हणलं तर वन टू आणि टू वन अशा पद्धतीचे आपले काय मिळतील दोन रिग्रेशन कोइफिशंट्स मिळतील या ठिकाणी मात्र तीन व्हेरिएबल असल्यामुळं बी वन टू डॉट थ्री फोर डॉट 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 पी हे जे जे काय आहेत बी वन थ्री डॉट डॉ टू फोर डॉट 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 पी यांना म्हटलं जातं पार्शल रिग्रेशन कोइफिशंट्स हे जे आहेत त्यांना काय म्हणायचं आहे 
पार्शल रेग्रेसन कोइफिशियंट मगर वर्ष अपन रेग्रेसन कोइफिशियंट बगित इत प रेग्रेसन कोइफिशियंट अपन बगना पी हाँ अपन मनना पार्शल रेग्रेसन कोइफिशियंट आता हे नोटेशन वन टू डॉट थ्री वगैरह का है तो अपन बोया इन बी वन टू डॉट थ्री फोर डॉट डॉट पी बी वन थ्री डॉट टू फोर डॉट 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 पी एक्सेट्रा द सब्सक्रिप्ट बिफोर दी डॉट्स आर नोन एज प्राइमरी सब्सक्रिप्ट डॉट या आधी के जे सब्सक्रिप्ट है मे पैला हेमदे वन टू है दुसर हेमदे वन थ्री है शेवट के हेमदे वन पी है तो ये जे डॉट या आधी के हैं अपन प्राइमरी मना जे पी मैनस टू आते डॉट नंतर है तुम का सैकेंडरी सब्सक्रिप्ट मना आता प्राइमरी सब्सक्रिप्ट मधे डॉट या आधी के जे है तुम प्राइमरी मन आहोत तथला पेला जो नंबर है द डिनोट्स द डिपेन्डंट वेरिएबल डॉट या आधी का बी वन टू अपन लिखा अल तो वन इज अ डिपेन्डंट वेरिएबल टू का है सैकेंड नंबर डिनोट्स द इंडिपेन्डंट वेरिएबल तो इंडिपेन्डंट दाखो तो वन जो है तो क्या अपना डिपेन्डंट जा सैकेंड वेरिएबल है तो इंडिपेन्डंट वेरिएबल जाएस इन बी वन टू डॉट थ्री फोर डॉट 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 पी रेफर्स दैट X1 is a dependent variable and X2 is independent variable. And if we have a coefficient, that is, we have a partial regression coefficient, then the coefficient of which is the coefficient? It is the coefficient of that independent variable. So here, take any B12.34 or any other dot. Which are the two variables? That is, two half is an independent variable. मन तो x2 या वेरिएबल का रेग्रेसन कोइफिशंट है अपने मनता है तो जर वन थ्री डॉट टू फोर पी डॉट 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 पी अल तो थ्री नंबर हा का इंडिपेन्डंट जा वन थ्री वन डिपेन्डंट एंड थ्री इंडिपेन्डंट जा तो थ्री जो है तेजे एक्स थ्री सा तो क्या अल रेग्रेसन कोइफिशंट आल तेन सैकेंडरी सब्सक्रिप्ट अपन जे बगित डॉट नंतर जे सब्सक्रिप्ट है ते कशा सा है दैट शोज दी ऑर्डर ऑफ रिग्रेसन कोइफिशन ये ऑर्डर कि जर विचार तो क्या संगता है इट इज ऑफ ऑर्डर पी मैनस वन पी सॉरी पी मैनस टू दैट इज बी वन टू डॉट थ्री डॉट 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 पी इज ऑफ ऑर्डर पी मैनस टू एंड पी मजेस का बी वन टू डॉट थ्री जर अस एखाद अपने कड़े रेग्रेसन कोइफिशन चार वेरिएबल्स तर पी ची कि चार मैं ये ऑर्डर का दोन फोर मैनस टू इज टू ओके सो बाय मिस्टेक इट इज थ्री बट इट इज इक्वल टू टू दीज बी वन टू डॉट थ्री फोर डॉट 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 पी एंड सो ऑन दे आर कॉल्ड एज दी पार्शल रिग्रेसन कोइफिशन ऑलरेडी अपन तिचल बोलने लोत तो यह पद्धति कहीं नोटेशन जे हैं अपन बगित कहीं इंट्रोडक्टरी पार्ट आज अपन बगित यहनतर अपन जो बगना आहोत पुढ़ पार्ट तो मे सेकेंड पार्ट मधे डेरिवेशन ऑफ रिग्रेसन ऑफ प्लेन ऑफ रिग्रेसन इक्वेशन ऑफ मल्टीपल रिग्रेसन मजे प्लेन गेवी अपन लाइन बगित होती या वर्षी अपन प्लेन का मन आहोत तो यठिका तुम्हारा जो स्टडी है तो तीन वेरिएबल से रिनेटेड है बी एक्स वन एक्स टू आ एक्स थ्री पी वेरिएटपर्यंत अपन आता जनरल म फॉर्मैट मधे बगित ते तीन वेरिएबल मधे अपन बगना आहोत तो तीन ट्राई वेरिएट सा तीन वेरिएबल आती तो पैल वेरिएबल एक्स अक्षा दुसर वेरिएबल वाई अक्षा वी गर्षी अपन घे एक स्ट्रेट लाइन तैयार आता तीसरे वेरिएबल आयामें तीसर वेरिएबल सा अपने जड एक्सेस तैयार होल रेषेच का तैयार होल प्लेन तैयार होल तो डेरिवेशन का अपने ऑप्टेन कराए कि रेग्रेसन प्लेन च इक्वेशन का तो अपने डिराइव कराएं है तो पैलदा अपन बगना आहोत कि प्ले रिग्रेसन इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ रिग्रेसन ऑफ एक्स वन ऑन एक्स टू एंड एक्स थ्री तो पद्धति टू ऑन वन एंड थ्री काड़ता है तो थ्री ऑन वन एंड टू सुधा अपने सीमिलर लाइन्स मधे का पद्धति अपन वन ऑन टू एंड थ्री अपन बगूच पद्धति बाकी लिखता पूछा पार्ट मधे अपन डेरिवेशन का पार्ट बगू थैंक यू